வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் முறு முறுன்னு மெதுவடை செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக அருமையாக வந்திருக்கு அதனுடைய செய்முறையை எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ உளுந்து வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற உளுந்த தண்ணி இல்லாத இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம லேசாக தெளிச்சுட்டு இதை அரைக்க போகிறோம் ரொம்ப ஊற்றிடக்கூடாது தெளிச்சு தெளிச்சு அரைக்கணும் இப்போ அதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ இதை பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த உளுந்து மாவோட ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுலேயே நம்ம ஒரு இன் ஒரு இன்ச் அளவில் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா இது மாதிரி துருவி இதில் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா மூணு நம்பர் அதையும் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுடலாம் கருவேப்பிள்ளையும் இது மாதிரி நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மா வந்து நல்லா இது மாதிரி அடித்து அடித்து பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைக்கோங்க தண்ணி மட்டும் சேர்க்கவே கூடாது மாவை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வாடகை சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா முக்கால் அளவுக்கு ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ வடையை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு தரமும் மாவு எடுக்கும்போது தண்ணியில் நல்லா கையை நினச்சிக்கிட்டு நல்லா இது மாதிரி எடுக்கணும் உங்களுக்கு மாவு சரியான பதத்துக்கு வந்திருந்ததுன்னா இது மாதிரி ஒட்டாது கையிலலாம் சைட்லலாம் அப்படியே நல்லா உருட்டிட்டு வரும் இதுதான் சரியான பதம் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒரே ஷேப்பில் வர மாதிரி தட்டி போட்டுக்கணும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக தெரிஞ்சிதுன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே கொஞ்சம் அந்த இடம் என் சலசலப்பு இருக்காது அந்த அந்த டைமில் திருப்பி போட்டுடணும் இப்போ இது ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதை எடுத்துடலாம் இதே வந்து உங்களுக்கு சின்ன சைஸாக வேணும்னாலும் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த ஏப்பாக தட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்பயுமே வடைக்கு போண்டாவுக்கு எதுக்கு அரைக்கிறதா இருந்தாலும் ஐஸ் கியூப்ஸோ இல்லைன்னா ஐஸ் வாட்டரோ தெளிச்சா மாதிரி சேர்த்தா அரைச்சிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் நம்ம மிஷினில் போட்டு அரைக்கும்போது அந்த ஹீட்டில் என்னாவும் மாவு அடைஞ்சிரும் அதனால் நமக்கு ஃப்ளஃபியாக வராது இதுவுமே போண்டா செஞ்சாலுமே இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா அதுவுமே நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் நல்லா முறு முறும் சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம டிஃபன் டைமுக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போனோம்னா இந்த மாதிரி இட்லியோ பொங்கலோ அதோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு வடை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இப்போ இது மூணும் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் அருமையான டேஸ்ட்டில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் முறு முறுன்னு மெதுவடை செஞ்சுருக்கோம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த மாதிரி வட ரெசிப்பியை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ